我们今天科学家给我们了一个很好的名词，叫基因。说是你没有天的基因了，你不会做天人；你没有人的基因了，你不会做天人。无论六道众生是什么样的外向形状，实际在基因里面，就是那么个基因链条。这个链条我以前讲课也给大家讲了，很简单啊，基因链条就是一个天链一个地链这就是现代科学家毛尼的一个 DNA， 又叫基因链条。是一个基因的这个链条像拉链一样，它是双轨的。一个拉链向下走的时候，另一个一定向上走。那么。这就是天和地相交，万物生焉，啊，这是天地相交产生的万物的基因，由基因诞生了万物的生命体，变成了六道众生不同的形象。蚂蚁的基因造了蚂蚁，人的基因造了人，啊，说是这是什么？这就是。因果的因又叫种子，那这个基因为什么会纠缠在一起？现在叫量子纠缠啊，它实际就是一个向下，一个向上，搅和在一块了，我们叫纠缠在一起了。为什么会纠缠在一起？中间有个磁石吸引着它。不能分开。这个磁石有三种颜色，一种是透明的，一种是黑的，一种是白的。黑的我们称为黑子，是恶的因子；白的呢是善子，叫善，你做善形成的因子。透明的才是无善无恶的原本的明德基因。只有明德基因，才能够使这个基因链链条恢复成透明的基因。透明的基因生出的细胞就是透明的细胞，透明的细胞生出的脏腑就是透明的脏腑，透明的五脏六腑细胞生出来的众生就是透明的众生。就是金刚不坏身，就是没有任何污染的基因，这就是阿罗汉，这就是菩萨的基因。你的肉身已经无蕴皆空，照见无蕴皆空，度一切苦厄了。哎，就这么个事你搞清楚了，然后呢？如果这里面都是黑子组成的基因，哎，它就重啊，黑不拉黑不拉几的。外面的本来是透明子、光明子，染上一堆黑不拉几的，它就重，重它就沉降，沉降就是恶鬼道、地狱道、畜生道的基因。说恶多善少三个道众生，如果里面是白子多、黑子少。他就清净者上升为天，但是他因为不透明，所以他还在里面滚，所以他在六道中，他就上升做天人阿修罗道，变成他们的种子。哪里是佛让你下地狱的？哪里是呃什么神仙管着你下地狱的？就是自取，痴心自取。结果自得，叫功修功德，婆修婆德，叫不修不得。这是你自己自造因的如是果啊！所以大家要懂得这个基因的这个发现，它进步了，但是离我们玄学师徒传承讲基因，它差远去了。他哪里知道里面有黑子、白子、透明子啊？他讲不清楚。哪一个基因异变、基因突变、基因什么东西啊？癌症细胞
，是由癌症细胞基因生成的，是不是？密码形成的，怎么形成的？哎，拉链拉链你这一拉，整个拉上去的，中间断一抠，慢慢拉还可以拉上；断两抠，慢慢拉还可以拉上。只要你断三抠，你回去实验，连续断三抠，拉链啪，整个裂变。基因裂变，基因突变，变成黑洞，吞噬你的好细胞的光，使好细胞得不到光的滋养、能量，裂变成癌细胞，快速的肿瘤扩散。这就是真正的慢性病、恶性病，这个癌症，这个人类天敌的原因。为什么？里面的黑子充满着，作恶多端。这个基因来自你自己的今生的基因，但是也有继承着你父母的基因。我们每一个人身上有一半的基因来自父亲，有一半的基因来自母亲。说是父母的基因会遗传给你，这就是。父母的业债和善，善和恶会传递给你，通过基因给传递给你。那么在研究的时候，我们还发现，除了父母基因，还有你过去世父母的基因，通过你的神识身，你这一生父母给你的基因只是肉身携带，那你上一世。你有个磁铁石，吸了一堆东西。这个按照物质不灭、能量守恒定律，你一定会带到今生，除非你不承认有前辈子。如果有前辈子，一定会带来。这就是你的神识身，又叫灵魂身，携带到今生，和你的肉体重合，因为它变成了你个细胞里的、细胞核里的东西。也在释放，说是你身上有过去七世父母的基因，对你影响最大；今生第八世父母的基因对你影响最大。还有你这八世里面制造的因果，变成的黑白子和复原的透明子，影响着你今生的事情的顺利和不顺利，身体的健康和不健康。说是今天科学家只研究你父母给你的基因，不研究你爷爷奶奶、外公外婆给你的基因。那么我们有传承的玄学，直接研究到什么地方呢？你今生父母的九族，父母有父母，父母的父母还有父母，往上翻九族。为什么翻九族啊？我们在研究。今生我们在教学，边教学边研究的时候，我们证实基因的这个传代，它是次方级的传代，就是说从你九族第一组、第一组传下的东西来，到你第二组是二次方的这个倍数，到三组的时候。是三啊，是三的三次方就变成九倍了。到第四族的时候，就变成四四十六倍了。九族到我们这是九九多少？八十一倍。是个善变成了一座善的山，是个恶变成了一座恶的大山。说是中国，我们马上要到冲清明节了。中国清明节、这个中元节、这个四大祭祀节、重阳节、冬至节，为什么特别重视祭奠祖先？祭奠祖先是今生父母的九代祖先。那么加上过去的七世父母，这是传统文化，懂行的人要祭祀。不是光祭祀今生父母的祖先，连过去七世父母的九族，你都要通通清理啊。
我们这个带队去了咱地球上最长的一条龙的龙脉，啊，那东北龙，啊，也不是最长，实际还有更长的，只是说它很明显。我们去看东北龙的时候，从第一个龙穴发点，只是一块呃，讲台这么大的一块石头，那是龙穴点，就在那儿，我们就在那儿修炼。赶到我们走他第二代的时候，他到了哥伦比亚冰原，他就变成一个比我们这个房间还大的一个小山包了。啊，赶到我们到班夫他的第三代的时候，他就已经是一个像我们五级芝麻山那么大的一个小山包了。最后到九族传到这个温哥华的时候，已经变成方圆一百英里的一座巨型山脉了，就是叫松鸡山。这是我我们带着这些学员去砍鱼，砍鱼就是古代的风水学，就是大地龙脉的风水，不是光你家的那点风水，啊，这是大的风水。让大众去看，震撼，很多人信啊。那么实际上，龙脉是这样的，九的时候的九次方，它的这个基数是这样。我们的业力呢，一样的。所以为什么中国古代特别重视孝道？这个孝道不是为了你祖先好，这个孝道是为了你自己好。也就是你在九代祖上飞走了一个小黑点的业力，你这里飞了一个什么走了？飞了一个山走了。说是不是不可以一生成佛的？你要从九族那儿开始修。说是我们为什么我们立的牌，父母四姓，列祖列宗，啊，我每次我们都是为九族消业。实际上是希望你这一生花五十块也好，一百块乃至一千块，你做的那点功德，你不要留，你给你的九族第一族，让他的那个业债大量的飞走，那飞走一点，你这就走了一座山；再飞走的一点，你又走了一座山。说真心能尽孝的，这几年都好起来了。反倒还不信这个道理的，这都还那么回事儿，为什么你不信